யாரு தவசியா ஐயா வாய் இப்பதான் வரீங்களா ஐயா தவசி ஒரு சமாச்சாரம் தெரியுமா நம்ம கங்கணியார் சம்சாரம் செல்லம்மா தவறிடுச்சியா நம்ம அண்ணாமலையோட கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கணுங்கிறதுக்காக அவர் நமக்கு யாருக்குமே தகவல் சொல்லையா உன்னை போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து அந்த காந்திபதி அம்மா வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டு கங்கானியரை பார்க்கறதுக்காக நாங்கள்லாம் அங்கே போனோம் அப்பதான் அவருமே தெரிஞ்சது சங்கு திருவிழா நல்லபடியா நடந்து முடியணுங்கிறதுக்காக தன்னுடைய சம்சார இறப்பையே அவர் மூடி மறைச்சிட்டாரியா சங்கு திருவிழா நின்று போச்சுன்னு சொன்னேன் எப்படி கதறி கதறி அழுதார் தெரியுமா பார்க்கவே பரிதாபமா இருந்தது சங்கு திருவிழா நல்லபடியா நடக்கணுங்கிற எண்ணம் நம்ம எல்லாரும் காட்டிலே அவருக்கு தான் அதிகமா இருந்திருக்கு நீயே ஒரு மாதிரி இருக்க உன் தலைமையில நடக்க வேண்டிய சங்கு திருவிழா நின்று போச்சுன்னா அண்ணாமலையோட கல்யாணம் நல்லபடியா முடிஞ்சிடுச்சே அப்புறம் பாரு எந்த பாவி பயில அந்த பந்தா முருகனை கொண்டுட்டான் அதனால சங்கு திருவிழாவும் நின்று போச்சு சரி அது போட்டு விடு மாப்பிள்ளை எப்படி இருக்காரு சம்பந்தியம்மா உங்ககிட்ட எல்லாம் நல்ல முறையில பழகினாங்களா பொண்ணு எப்படி இருக்கு அண்ணாமலை எப்ப அனுப்ப போறாங்களா பொண்ணு மறுபடியும் எப்ப வரும் இந்த பாரு நம்ம பொண்ணு வரவுடு வரும்போது சீரு சிறப்பமா சீர் வரிசை எல்லாம் பண்ணணும் அப்புறம் நம்ம கணக்குள்ள கூட கல்யாணமான பொண்ணு மாப்பிள்ளைங்க கல்யாணமான உடனே இந்த கனிமூன் நனிமூன்னு உள்ளூர்ல போவாங்களா இந்த கொடைக்கானல் ஊட்டின்னு பாரு நம்ம பிள்ளைங்க உள்ளூருக்குள்ள போகக்கூடாது வேற எங்கேயாவது வெளிநாடு போட்டோம் சிங்கப்பூர் மலையான் போயிட்டு ஒரு பத்து பஞ்சு நாள் சந்தோஷமா இருந்துட்டு வரட்டும் நீதான் தகப்பஸ்தானத்திலிருந்து உன் தங்கச்சி கல்யாணத்தை ஜாம் ஜாம் செஞ்சு பிடிச்சிருக்கிய அதனால தான் சொல்றேன் நீயே காந்திமதி மாவட்ட சொல்லி வேணுங்கிற ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாம் பண்ணிடு என்ன ஏ நான் பட் பேசிட்டே இருக்கு நீங்க எது பதில் பேசாம இருக்கீங்க சங்கு திருவிழா நின்று போச்சு என்ன வருத்தமா கவலைப்படாத பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் சங்கு திருவிழா வரும் இதை விட சீரு சிறப்பமா செஞ்சு விடுவோம் என்ன என்னம்மா நீயே ஒரு மாதிரியா இருக்க அண்ணாமலை கல்யாணம் ஆகி போயிட்டாள்னா எங்க போயிட்டா நாலஞ்சு தெருவு தள்ளிதானே இருக்கா பராமலை போயிடுவா நீ போய் பார்க்காமல இருக்க போற அதுவும் இல்லாம மறுபடி வர போறாங்க பார்க்க போறோம் சரி சரி இதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்காத நேரமாச்சு காலா காலத்துல சாப்பிட்டு போய் படுங்க நான் ஒரு மடைய மாப்பிள்ள வீட்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க நீங்க சாப்பிடாமல வந்திருப்பீங்க சரி போய் நேரங்காலத்தோட படுத்து தூங்குங்க போங்க காந்திமதி அம்மாவுக்கு நான் ஒரு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் என்னது காந்திமதி அம்மாவுக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தியா என்ன என்ன சத்தியம் பண்ணி கொடுத்த நம்ம அண்ணாமலைக்காக காந்திமதி அம்மா வீட்டுக்கு அன்னைக்கு சம்பந்தம் பேச போனேன் அக்கா அக்கா பாப்பா உக்கார எனக்கு 
எனக்கு மட்டும் இல்ல எங்க குடும்பத்துல யாருக்குமே பிடிக்காது உலகநாதன தவிர அண்ணாமல என் வம்சத்தையே அழிக்க வந்தவனு அந்த சூதாடி சித்தன் சொன்னா அவளும் நேருக்கு நேர் என்ன அழிச்சிருவேன்னு சொன்னா அவளை எப்படிப்பா நான் என் மருமகளா ஏத்துக்க முடியும் கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் பேச வர சொல்லுங்கன்னு கங்காணியார்கிட்ட நீங்க சொன்னதுனாலதான் நான் வந்தேன் அது நீ உன் தங்கச்சி மேல வச்சிருக்கிற பாசத்துக்காக புரியல உன் தங்கச்சிக்காக நீ என்ன வேணாலும் செய்வேன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால்தான் நான் உன்னை இங்க வர சொன்ன இந்த வீட்டில் உன் தங்கச்சி வாழ்றதும் வாழாததும் உன் கையில தான் இருக்கு என்னப்பா யோசனை பண்ற நீங்க ஏதோ மனசுல வச்சுட்டு பேசுறீங்க முதல்ல பேசுங்க உங்க மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதானே இந்த ஆட்டத்தை நான் ஆரம்பிக்க முடியும் கிருஷ்ண மாதிரி தப்பாட்டம் ஆடாத என் தங்கச்சியை பணைய வச்சு இந்த கல்யாண ஆட்டத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க நீங்க ஆடுங்க மேற்கொண்டு எப்படி ஆடுறதுன்னு நான் யோசிக்கிறேன் அண்ணாமலையார் கோயில் உரிமை உங்ககிட்ட தான் இருக்கு கல்யாணத்து அணைக்கு உன் தங்கச்சிக்கு சேதனமா அந்த கோயில் உரிமைய எனக்கு எழுதி கொடுக்கணும் ஏன் சிரிக்கிற நான் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் உன் தங்கச்சி கல்யாணம் நடக்காது முடியும் சொல்லிட்டு நான் உங்களை ஏமாத்தனா உன் தங்கச்சி இந்த வீட்டில் வாழ முடியாது கல்யாணத்தையும் கோயில் உரிமையை முடிச்சு போட்டு எதுக்கு இப்படி விளையாடுறீங்க நாங்க விளையாடுறோமா நீங்க தான் இத்தனை வருஷமா எங்க வம்சத்து தளபதியோட விளையாடுறீங்க அப்படி என்ன கேட்ட கோயில் உரிமையை கொடுங்கன்னு தானே கேட்ட கொடுத்துட வேண்டியது தானே அது எங்க கோயில் தானே இந்த விஷயத்துல என்னை ஏமாத்தணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த காந்திமதியோட வைராக்கியம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஏன் கண் கலங்குற தர்மசங்கடமான நிலைக்கு என்னை கொண்டு வந்து விட்டுட்டீங்க தனிப்பட்ட சொத்தா இருந்துச்சுன்னா இப்ப வேலை கொடுத்துருவேன் பரம்பரை சொத்து அப்பா கிட்ட இத பத்தி எப்படி பேசுறதுன்னு தெரியாம தான் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ ரெண்டு மூணு நாள் நல்ல யோசனை பண்ணி வந்து சொல்லுங்க இது என் தங்கச்சி ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கை அவளுக்காக உயிரை கூட கொடுக்கறதுக்கு நான் தயாரா இருக்கேன் ஓ வீட்டுக்கு போனோடனே நீங்க சமைச்சிட்டீங்களா இல்லையான்னு என் மூஞ்சி பார்த்தே தெரிஞ்சுக்குவா அதனால ஒரு நல்ல முடிவோட தான் போகணும் தனிக்கு அந்த கோயில் உரிமைய எனக்கு எழுதி கொடுத்துரு ஆனா உங்க பேருக்கு எழுதி கொடுக்க மாட்டேன் என் தங்கச்சி அண்ணாமலை பேருக்கு தான் எழுதி கொடுப்பேன்
சரி அண்ணாமலை பேர்லயே எழுதி கொடு அக்கா இயாலு வார்த்தையை நம்ப முடியாது பட்டால தர வராம பரியோ அயாலு பாயல சொல்ல சொல்லுங்க பார்கவி சொல்றதும் சரிதான் நீ உங்க அப்பா வந்து என்ன பார்க்க சொல்லு அப்பா கூட்டிட்டு வர அதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு காரியம் பண்ணணும் என்ன நிச்சயதார்த்தம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க அந்த கோயில் கேச வாபஸ் வாங்கணும் நீங்க அப்படி செஞ்சாதான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே அவங்க கோயில் கேச வாபஸ் வாங்கிட்டான்னு சொல்லி அப்பாட்ட இது சம்பந்தமா பேசி ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்க முடியும் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் ஆனா அப்பாவ கண்டிப்பா என்னை வந்து பார்க்க சொல்லு அவசியம் அழைச்சிட்டு பாவி நீ சத்தியம் பண்ணி கொடுக்கலடா சத்தியம் பண்ணி கொடுக்கல நம்ம குடும்பத்தோட மானம் மரியாதை கௌரவம் எல்லாத்தையும் இடிச்சு தரமட்டமாக்கிட்டடா நான் உயிரோடு இருக்கும் போதே எனக்கு கொல்லி வச்சிட்டியடா பாவி கொல்லி வச்சிட்டியே அண்ணாமலைக்காக சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்திருக்கானா சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்திருக்கானா நினைச்சேன்ம <laughs> அவங்களுக்கு <laughs> 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 எதை வேணாலும் தியாகம் செய்ய வேணும் அண்ணா அவங்க சொன்னீங்களே அவளுக்காக கோயில் நிர்வாகத்தை எழுதி கொடுத்தா குடியா முடிய போ கோயில் விட அண்ணா அவன் முக்கியம் இல்லையா இல்ல அண்ணாமலையை விட கோவில் தான் எனக்கு பெருசு அதுல நம்ம பரம்பரை கௌரவமே அடங்கி இருக்கு எந்த காரணத்தை கொண்டு அதை விட்டு கொடுக்க முடியாது நீங்க இந்த குடும்பத்துக்கு செஞ்சிருக்கிறது பச்ச துரோகம் பாருங்க அண்ணாமலை வாழா வெட்டியா நின்னாலும் பரவாயில்ல கோயில் உரிமைய நான் யாருக்கும் விட்டு கொடுக்க முடியாது நீ யார என் பிள்ளை அடிக்கிறதுக்கு குடும்ப கௌரவத்தை காப்பாத்தோட சொன்னானே 